സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ നയൻ സയൻസിൻ്റെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് സെവൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് അതിനെ സഹായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെന്നറിയാം അത് അവളും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് എക്സാം നടക്കുകയാണ് ഫിഫ്ത് ഇയറിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവൾ ഫ്രീ ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കി കാ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തിയില്ല അതായത് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നില്ല ഒരാഴ്ചയോളമേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും സബ്ജെക്ട്സുകൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും സബ്ജെക്ട്സ് കവർ ചെയ്യുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇത്രയും സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്നും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നാല് വീഡിയോ വരെയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് കര കയറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലും നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ രണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിന് നല്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ തന്ന പ്രോത്സാഹനം പോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ വാട്ട് ആർ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ ദീസ് ടു റീജിയൻസ് ഏത് റീജിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിയെ അതുപോലെ ഡെസേർട്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ ഇൻ ദ സി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സലൈൻ സോൾട്ടി വാട്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം സീയിലുള്ള പ്ലാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ചുറ്റി എന്തുണ്ട് സോൾട്ടി വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം യൂസ് ദി എയർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം അവ ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാവുന്നത് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് കടൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ടിൽ നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ വെരി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ഇൻ ദി ഡേ ടൈം ആൻഡ് വെരി കോൾഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ദി ഡെസേർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പകൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും രാത്രി നല്ല തണുപ്പുമായിരിക്കും ദ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദി ഡെസേർട്ട് ലിവ് ഓൺ ദി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് എയർ ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഡെസേർട്ടിലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ടല്ലേ അവയ്ക്ക് ആ ആ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം കടലിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിന് ആ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക
അതങ്ങനെയാണ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ക്യാമലിന് ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ക്യാമൽ ഹെൽസ് ഇ ടു സർവൈവ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ക്യാമൽസ് ഹാവ് ലോങ് ലെഗ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ് ടു അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതായത് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ലോങ് ലെസ് വിച്ച് ഹെൽപ് ടു കീപ്പ് ദയർ ബോഡീസ് എവേ ഫ്രം ദി ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സാൻഡ് അതായത് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ പകൽ എന്താണ് നല്ല ചൂടാണല്ലേ ആ ചൂടടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണലാരണ്യമാണ് മുഴുവൻ മണലാണല്ലേ ആ മണൽ ചുറ്റുപഴുക്കും അല്ലേ അതായത് അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് അപ്പോൾ ആ മണൽ അങ്ങ് ചുട്ട് പഴുക്കും ആ ചുട്ട് പഴിക്കുന്ന പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും ലോങ് ലെഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളമുള്ള കാലുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ലെഗിൽ നിന്ന് അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് ചൂടടിക്കുന്നില്ല ദേ എസ്ക്രീറ്റ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് യൂറിൻ മാത്രമേ അത് പുറം തള്ളുന്നുള്ളൂ ദ ഡങ്ക് ഈസ് ഡ്രൈ ഡങ്ക് ഡങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാഷ്ടം അല്ലേ ആ കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാണകമെന്നോ എന്ത് വേണേലും പറയാം അതെന്താണ് ഈസ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആണ് കാരണം വെള്ളമില്ലല്ലോ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ ഡ്രൈനസ് ഇല്ലാതെ വരത്തുള്ളൂ സോ ഡ്രൈ ആണ് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവയെ വിയർക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് ക്യാമലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ക്യാമൽ എന്തുകൊണ്ട് മണൽ ഇത് ഡെസേർട്ടിൽ വസിക്കുന്നു അതിന് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സിൻസ് ക്യാമൽസ് ലോസ് വെരി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഫ്രം ദയർ ബോഡീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് കുറച്ച് യൂറിനെ പോകുന്നുള്ളൂ ഡങ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രൈ ആണ് അത് സെറ്റാകുന്നില്ല അതിന് വിയർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സിൻസ് ക്യാമൽസ് ലോസ് വെരി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഫ്രം ദയർ ബോഡീസ് കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ കാരണം കുറച്ച് യൂറിനൊക്കെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദേ ക്യാൻ ലിവ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിർജലീകരണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ നിർജലീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ഹാവ് ലിവ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ വെള്ളമില്ലാതെയിന് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാമലിനെയാണ് നോക്കിയത് അതായത് അത് ഡെസേർട്ടിൽ വളരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടിലുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷിനെയാണ് സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേർ ആർ സോ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ബട്ട് ഡു യു സി ദാറ്റ് ദേ ഓൾ ഹാവ് സംതിങ് കോമൺ അബൌട്ട് ദർ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഷ് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അവയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ ഓൾ ദി വൺസ് ഷോൺ ഹിയർ ഹാവ് ദി സ്ട്രീം ലൈൻ ഡു ഷെയ്പ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ ബോഡി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡാണ് അല്ലേ This shape helps them move inside water. വേ ഇൻ വാട്ടറിൽ കൂടി അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതായത് ഈ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷെയ്പ്പാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ കെയിൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഈസി മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വെള
അതായത് ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ല അതിൻ്റെ ചെകിളാന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ മീനിൻ്റെ ചെകിളയില്ലേ ആ ചെകിളയാണ് എന്ത് ഗിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിഷ് ഹെൽപ് ദം ടു യൂസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആ വാട്ടറിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് ടു ഒ ആണ് അല്ലേ വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫിഷിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഗിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ചെകിളകളാണ് വി സി ദാറ്റ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യാമൽ ഹെൽപ്പ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഫിഷിന് വാട്ടറിൽ കൂടി വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാനും അതുപോലെ ഡെസേർട്ടിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്യാമലിനെ സഹായിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൺലി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എ വെരി വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ലിവ് ഓൺ ദി എർത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പറയാൻ സമയം കാണുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സേർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ലിവ് ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ നോർമലി ഫൗണ്ട് അതായത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ സർവൈവുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അവയൊക്കെ ആ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ സേർട്ടൻ ഹാബിറ്റ്സ് വിച്ച് എനേബിൾ ആൻ ഓർഗാനിസം ടു ലിവ് നാച്ചുറലി ഇൻ എ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് ആ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ സേർട്ടൻ ഹാബിറ്റ്സ് വിച്ച് എനേബിൾ ആൻ ഓർഗാനിസം ടു ലിവ് നാച്ചുറലി ഇൻ എ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആ പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിതസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദർ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡ്വെല്ലിങ് ഡ്വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഡിഫർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദർ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെല്ലിങ് അതായത് അവയുടെ ആ താമസിക്കുന്ന ആ പരിതസ്ഥിതികളോട് പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങി ചീരു ചേരുന്ന രീതികൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അവ താമസിക്കുന്ന ആ പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോടെ ഇണങ്ങി ചേരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ എ ഫിഷ് കനോഡ് ലിവ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് എ ക്യാമൽ കനോഡ് ലിവ് ഇൻ ദി സി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമലിന് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഷിനെ കരക്ക് പിടിച്ചിട്ടാൽ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് ചത്തുപോകും അല്ലേ സോ അത് ഏത് ഒരു ഡെല്ലിങ്ങിലാണ് ഏത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെല്ലിങ്ങിലാണോ അത് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് ആ പരിതസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങി അത് ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് ജീവി നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലേ ദ പ്ലേസ് വെയർ ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അതായത് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാസസ്ഥലം ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസസ്ഥലം ഏത് വാസസ്ഥലത്താണോ ആ ഓർഗാനിസം ആ ഒരു ജീവജാലം ഉള്ളത് അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫിഷിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാണ് വാട്ടർ സീ വാട്ടറാണ് ഇപ്പം സീ വാട്ടറിലുള്ള ഫിഷ് മാത്രമല്ല അല്ലേ ആറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിഷ് അപ്പം വാട്ടറാണ് ഫിഷിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടാണ് ഓക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റ് മീൻസ് എ ഡെല്ലിങ് പ്ലേസ് അതായത് ഡെല്ലിങ് പ്ലേസ് അവയുടെ വാസസ്ഥലം ഏതാണോ അതിനെയാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് വാട്ടർ എയർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് അതർ നീഡ്സ് ടു ഓർഗാനിസംസ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന് വേണ്ട എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്
അതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലാൻഡിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദി ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കരയിലുള്ളത് അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിലുള്ളത് അക്വാ മീൻസ് വാട്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിലുള്ളത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദി ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അതായത് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ലേക്സ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഷൻസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിയാം ലേക്സ് റിവേഴ്സ് ഓഷൻസ് സീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് അല്ലേ There are land variations among terrestrial habitats like forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. So, we will be able to do this class. If you have any questions, please comment on the comment box. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please subscribe to our channel.